dnešní době už není vůbec problém vytisknout si poměrně velmi slušně kvalitní fotku toho formátu například A4. V domácím prostředí na tiskárně, na který si běžně tisknu texty do školy a do práce, skenuju. Nemusím se vůbec stydět za ten výsledek, zarámovat, pověsit si to na stěnu. Jenom bych mě zajímalo trošku víc o tom. Tiskána na doma pro fotografa by měla splňovat několik podmínek. Zajména by měla mít větší počet ingoustů než ty klasické tiskárny, protože to mi zajišťuje větší barevný rozsah, lepší gradienty. Měla by pracovat s klasickými die-based ingousty. Mm -hmm. Co to znamená? Ingousty na bázi barvy, v který vlastně reagují s médiem, vsakují se do něj a jsou výborný pro kontrast fotky a pro použití s leskými médii, typicky leský fotopapír. Třeba výhodou toho die-based ingoustu je krásný kontrast fotografií a právě i to, jak reaguje s fotopapírem a za zachovává přirozený lesk, tak mi nijak nemění povrch toho samotného fotopapíru. A samozřejmě dneska možná na to hledíme více než i dřív uh, cena výtisku. Tím je Pixma G640, taková, řekněme, poměrně nová multifunkční tiskárna. Právě díky tomu objemu ingoustů můžu srazit cenu výsledního výtisku na naprostý minimum. Konkrétně tenhle ten model zvládne až 3800 fotografií v takovém klasickém pohlednicovém formátu 10 na 15 Teď jsem strašně zvědavý, jak to, jak to tiskne. Prostě. Kupo, je to jednoduché. Otevřu fotku v jakýmkoliv programu jsem zvyklý. Klasicky dám tisk, otevře se mi kanonářský ovladač a já si v tom setupu jenom navolím jednoduše typ papíru. Tady máš Matte Photopaper, teďka budeme tisku na matný, takže Matte Photopaper. Kvalita tisku, samozřejmě jsme fotografové, takže vysoká, nic jiného neexistuje. Dáme tisk s ohraničením, formát a jednoduše dám tisk tak zvládne všechny naše standardní druhy fotopapírů a něco maličku navíc. Mm. Já ji mám vlastně hrozně rád e, i z toho důvodu, že ona umí pracovat s takzvaným fine art médiem, což jsou už papíry té nejvyšší třídy, řekněme jakosti. E, jsou i trošku jiný, e, jsou vlastně bavlněný, mají takový texturovaný povrch, takže pak ta fotka může vypadat zase úplně jinak a člověk z toho má i trošku jako lepší pocit při tom prohlížení. Dneska už to opravdu není o tom, že mám fotku buď lesklou nebo takzvaně matnou, což byl pořád lesk, ale takový texturovaný. Dneska můžu mít úplně matnou fotku bez odlesku, vlastně, která vypadá jako kdyby byla vytisknuta na čtvrtce. A pak samozřejmě ty fajnátový média, které tomu přidávají ještě takový ten feeling navíc. V tomhle případě se mi teda líbí rozhodně víc ta lesklá. A máme to v šesti kanálech barevných. Dá se říct nějakým způsobem, že některé fotky jsou hodnější pro lesklý papír a některé pro matný? Já bych to, to, řek, to já bych to řekl opravdu tak, že každý fotograf má trošku jiný oko, každý mu se líbí něco trošku jiného. A je super, že si taky každý může zvolit ten papír, jaký on chce. A když už ví, jak se ten papír daný chová, v kombinaci s tou fotkou, tak opravdu může docít svého záměru. Takže pokud chci vytisknout krásnou kontrastní fotku, která má větší plasticitu, tak určitě jdu do toho lesklého papíru. Hmm. Pokud chci takovou, řekněme, snovější, s malinko srovnanějším dynamickým rozsahem, takovou, no prostě matnější, zvolím matný papír, která zase uh, lépe vidím třeba detaily ve stínech. Jo? Možná nějaký portréty nebo? Klidně portrét, fine art, nějaký uh, Akty třeba určitě mm -hmm. vyniknou hezky i na tom matu, ale opět bych zopakoval, je to na každém, co se komu líbí a co přesně chce. Jasně. A když to mám doma, tak se to můžu dolů a zkoušet přesně. testovat. Vyzkoušíš si to, to a pak, pak už si jedeš, co, co, co si zvolíš. No?